，熊妈纵容熊孩子偷拿快递，蓝环章鱼出口为民除害。今天去拿快递，却怎么也没找到我刚买的限量版四驱车。去保安室调查监控，才发现原来是被隔壁的熊孩子拿了，而且他拿的不单单是我那一个，货架上那一排全被他拿了。手机联系了业主群里，今天同样有快递的人，我们一起组队找上了熊孩子家。一开门就看到一个四驱车冲了出来，后面跟着一个七八岁的熊孩子，身上还穿着尿不湿。这不正是我刚买的四驱车吗？我自己都还没玩过呢。女士你好，我是这栋楼的物业负责人，你家孩子拿错了快递，这几位就是快递的失主，还请归还拿错了快递。谁家孩子拿错了快递？我家孩子今天一天都没出门，拿什么快递？你们别乱讲的嘞！这是刚刚拷贝下来的监控视频，还请配合我们的工作。妈妈一看视频也没法嘴硬了，那你们进来自己拿回去吧。几个不值钱的东西唧唧歪歪，没见过世面的样子。一进门就发现地上散落着很多快递纸盒，所有快递都被熊孩子拆开了，里面的东西散落一地，有化妆品。手表、首饰之类的，熊孩子应该是看到里面就那一个玩具拿去玩了，其他的就都扔在地上，那都在这里了。你们自己买了什么，你们自己拿回去吧。还说什么孩子一天没出去，这么多快递拆在这里，他心里没数吗？你这样把我们的东西都拆了，我们还怎么用？这个口红还是我准备拿来送人的，现在怎么送？东西反正都放在这里了，我的孩子好心帮你们拆快递。不谢谢我们就算了，还想干嘛？这时候，熊孩子抱着一个摔坏了的四驱车走了进来。这个小车质量真差，才摔几层，楼梯就坏了，会紧。我一看，好不容易抢到的限量版四驱车就这么被玩坏了，气得牙关都要咬碎了，就想冲上去抢回来。熊妈挡在前面，这个赛车是我好不容易买到的，现在被你的孩子玩坏了，你打算怎么赔？不就是一个破玩具吗？这么大个人了，还为这点小东西生气？给你五十，不用找了。这是限量版的四驱车，标价三千九百九十九，还买不到货，是我好不容易抢到的。要是不信我，随时可以给你看订单。哎呀，别说了，别说了，不就是几个快递吗？我买了，我买了，原价赔给你们，你们拿去再买一个就行。好像没见过钱一样，真是乡巴佬。几个香饭佬一辈子都吃不上四个菜吧？本来赔偿也就算了，他们这个态度就让我们着实不爽。我当即就打算报警。物业一看，马上拦住：“大哥，大哥，别报警，人都不是，已经同意赔钱了吗？咱们有话好好说。我让他给你们道个歉，报警对小区影响不好。”说着就看见物业把熊妈拉到一边，悄悄画了一番。最后，熊妈不情愿地道了歉，快递原价赔偿给我们就结束了。本来以为风波就结束了，隔天做动画的我突然听见楼下有救护车声音，打开门一看，熊孩子口吐白沫的倒在地上，垫上还躺着一个小可爱，熊妈跪在地上哭天抢地。原来是熊孩子昨天没挨揍，今天又喜气洋洋的来取快递，按照惯例取了一排，坐在门口就开拆。第一个就是一个很可爱的小章鱼，他把它拿出来放在手上玩。小章鱼受到惊吓，咬了他一口，随后他直接开始全身抽搐，口吐白沫，嗝屁了。这个章鱼叫蓝环章鱼，有剧毒，被咬上一口就能给你送走。是我给我的鱼缸新添的小可爱，没想到我还没拿到手，他就为民除害了。熊孩子也是吃了没文化的亏。最终的结果到底是怪熊孩子呢，还是怪熊妈呢？你们来说说，蓝环章鱼为民除害，社会熊爸想嘎了我为儿子出气。最后被阿瑟一波端。上集说到，熊孩子因为偷拿我的快递，被蓝环章鱼无情带走。悲痛欲绝的熊妈拿起了电话，打给了从未露脸过的熊爸。熊爸一听自己白发人送黑发人，顿时晴天霹雳。唯一的继承人嘎了，自己辛苦打下的江山还有什么用？他咬着牙对边上的手下说：“告诉老莫，我想吃鱼了。”反观熊妈这边。发泄完悲伤后，他准备找出是谁害了他的儿子。拿起快递纸箱一看，地址和姓名都指向了隔壁。我顿感不妙，可已经晚了。熊妈像一头饿狼扑了过来，揪住了我的衣服。都是你，是你害了我的孩子！我要嘎了你！我要嘎了你！对不起，关于你的孩子，我也很悲伤。但是这章鱼我很早就买了，最近才到，并不是要针对谁，一定是你故意的。你看我的孩子这么优秀。
你在故意谋杀，我要送你下去陪我孩子。”店上的邻居过来劝架了：“你们先别打了，先把孩子送医院去看看还行不行？责任问题可以报警，给阿瑟来定夺。”熊妈也反应过来，我也跟着去了医院。最后医生的结论是，由于蓝环章鱼导致熊孩子无法呼吸，心脏麻痹。而熊妈发现的时候没有及时做急救，导致那最后的一丝生还可能也没有了。建议直接走火化程序。熊妈眼前一黑，差点过去了，还好被医生扶住了。阿瑟这时候也来了，了解了事情的始末后，也对熊妈表示很抱歉。但是由于我的蓝环章鱼是提前从合法途径买来的，不存在对熊孩子恶意加害的行为。没有责任。对于这个结果，熊妈没法接受，挥舞着手臂要冲上来跟我拼了。我躲在阿瑟身后，心想好难不跟女斗。这时警局里的一个阿瑟接到了一个电话：“动幺动幺，这里是东莞，毒蛇出动，毒蛇出动，是否开启抓捕计划？”动幺收到，开始收网。一台黑色轿车停在了医院大门口，熊爸带着一帮大汉从车里下来，浩浩荡荡的往医院方向赶去。在我和熊妈这边的阿瑟突然接到一个电话，安警官，现在有一伙熊熊极恶的不法分子正往你那去，请务必冷静，保护好现场的群众，支援会在三分钟后到达。收到。说话间，熊爸已经来到了病房外。是谁害了我儿？熊妈屁股尿流的冲上去。强哥，你总算来了，就是他，王小彤，他故意买什么蓝环章鱼害我们小宝。熊爸身边的一个长相普通的男人，马上就控制住了我。他身上有很重的鱼腥味，一双手孔武有力，我完全没法动弹。是谁派你来的？小卡拉米，感动我高华强的儿子，我看你是活够了。并不是我针对你的儿子，这个宠物是我早就买了的。你儿子自己要偷拿我的快递，你们还不教育，只能怪你自己。不管怎么样，你惹了不该惹的人，希望你下辈子眼睛放亮点老莫，动手！住手！放开他！有，还有条子，你是哪个支队的？就算是你们的头来了，也不敢动我一根毛。你个小卡拉米！最后警告你一次，放下武器。说时迟，那时快，老莫手一抖，一条冰冻的咸鱼飞出，扎在了阿瑟的腰子上。这一操作惊呆了我们，他居然敢对阿瑟出手！警告，警告！目标人物出现攻击性，允许执行 B 计划。我突然感觉脖子一松，才发现熊爸和老莫的额头上出现了一个血洞。不可置信的倒下了，远处一个狙击手冷静的一笑。这一切发生的太猛烈，我感觉在梦里。最后才知道，原来熊爸是当地的一个龙头大哥，势力遍布全市，买通了许多大佬。这也是为什么熊妈有那么多钱的原因。但是由于厂子里卖了不该卖的东西，正在被阿瑟严加看管，熊爸最近也都是在避风头。但是熊孩子的事情让他失去了理智，蹲伏多时的阿瑟也正好趁机收网，最后熊妈也被送进了小黑屋，熊孩子家自此全军覆没。熊孩子喜欢穿一装直播，还花光了自己爷爷的致病钱买洛丽塔。感谢球球哥哥的火箭，么么哒，熊酱给你们跳个舞吧。镜头前这个男扮女装的熊孩子是胖虎，最喜欢干的事就是穿女装直播。胖虎父母离异。从小跟爷爷一起住，但是也是受尽宠爱。不知道从什么时候开始，胖虎喜欢上了女孩子可可爱爱的东西。他非常羡慕班上女同学们穿的漂亮的小裙裙，于是经常想尽各种办法弄到一些小裙裙，偷偷在房间里换上。感叹镜子里的自己是这么完美的同时，他又想着这么美丽的自己应该被更加多的人看到，于是就偷偷用自己爷爷的身份证开通了一个直播账号。从此开始了自己的直播事业，自己给自己取名为“熊熊 baby”。开播的时候还特意用了夹子音。各位大哥们，大家好，我叫熊熊 baby， 最喜欢的就是穿各种洛丽塔，还有 cos 普内。没想到效果还不错，有不少人喜欢看他的直播，在弹幕各种夸他可爱，声音好听，衣服好看。胖虎从来没被这么多人喜欢过，高兴的当场就给大家来了一段舞蹈，顿时直播间里雾乱飞，更加满足了胖虎的虚荣心。每次直播他都是锁紧房门，生怕被爷爷进来发现了一顿加法伺候。但是很快他就感觉小裙子有点不够穿了，于是把主意打到了爷爷的身上。他以想玩手机为由借来了爷爷的手机。偷偷躲到房间里，打开了某西西，顿时被琳琅满目的小裙子给吸引了。
，疯狂买买买，恨不得把这些全部买下来。萝莉塔的价格普遍不便宜，加上胖虎毫不心疼，见一个买一个，很快就把爷爷的卡都刷爆了。然后他就把手机不动声色地还了回去，还趁爷爷不在家的时候，偷偷把一个个快递运回家，锁在自己房间里。各式各样的小裙子很快就挂满了胖虎的房间，胖虎也给房间加上了锁，以尊重隐私为由不让爷爷进来。这天爷爷去医院开药，刷卡的时候突然显示余额不足，不信邪的他又试了试，还是不行。于是他找来了工作人员，让帮忙查一下。爷爷，您这张卡里已经没有钱了哦。显示余额不足，没钱，不可能没钱啊！我卡里本来有四十万的，二十万是我孙子的抚养费，二十万是我自己攒的养老钱。那不清楚哦，爷爷，我们这里显示是您余额不足了，您可以去银行问问。爷爷只能跑了一趟银行，找的结果也是卡里没钱了，顿时感觉晴天霹雳。这要是没钱了，他们爷俩还怎么生活呀？自己的钱呢？那么多钱跑哪去了？于是又叫工作人员帮他查了流水。您好，老爷，流水显示您在3月8号这一天有几百笔支出，是通过购物品牌支付给各大商家的。3月8号我没买东西呀、啊，你是不是搞错了？老爷爷不会出错的，您自己没有消费，您想想会不会是您家人消费了的呢？爷爷一回忆才想起那天孙子去偷了自己的手机，然后玩了好半天才把手机还回来，难道是自己的宝贝孙子花的？于是他生气地回到了家里，敲了敲孙子房间门：“胖虎在房间吗？爷爷有事情要问你。”胖虎正在直播：“呃，爷爷，我现在正有事情呢，晚点行不行？”爷爷很纳闷自己孙子为什么要那样说话。爷爷找你有急事，快把门开开。呃，等一等吧，爷爷，等等我给你开。心中存疑的爷爷很快开了胖虎的大门。里面的景象让他目瞪口呆。孙子穿着一身小萝莉的装扮，脸上还化了妆，扮成了一个女孩子。房间也被贴成了粉色，还堆满了各种小裙子。你这个孽障，你这是在干什么？你不知道什么叫丢人吗？爷爷，你听我解释。熊孩子喜欢穿女装直播，还花光了自己爷爷的自定钱买萝莉卡。雪天上集，爷爷踹开门后，发现了令他震惊的一幕。你这个孽障，你看看你在干什么？你不知道什么是丢人吗？爷爷，你听我解释。住口！你一个大男孩子，为什么要穿成这个样子？你这样子出去被别人看见，是要丢死我的人吗？你要气死爷爷！说着，抽出了随身携带的七匹狼，追着胖虎开始了加法伺候。胖虎仓皇地跑着，却全然忘记了这时候直播还没关。直播间的家人们看到这一幕，顿时也被震惊住了。自己喜欢的熊熊 baby 居然是个男孩，这么多天都在看一个男的跳舞，还津津有味。弹幕纷纷刷起了呕吐和退钱。直播间的几个大哥本来还打算找时间奔现，现在都纷纷扛着火车就跑路了。一顿加法过后，胖虎鼻青脸肿的跪在了地上。直播已经关了，说：“你个小兔崽子，你把爷爷的钱都花到哪里去了？”就是买了这些小裙子，磕磕巴巴的说道。他印象中爷爷还是第一次打他。爷爷呆呆的看着这些裙子，就这些破东西，你花了整整四十万。你知道这些钱是我们爷俩的救命钱吗？你花了我们以后还怎么办？爷爷说着说着，眼泛泪花。自己省吃俭用一辈子的积蓄，就换了这些破衣服。没钱我养你啊，我直播也可以赚钱。他们都给我刷很多礼物呢。我要你赚钱啊！你这个年纪的唯一任务就是好好读书。到底是谁教你这些歪门邪道的？一个小男孩穿成这个样子，我真的可以赚钱。我一个晚上赚的钱比得上你一个月赚的了。不信你自己看，我才不看！你自己跪着反省吧。爷爷生气的背着手走了出去，一下子仿佛苍老了十岁。很快，身为邻居的我也听说了这个事。爷爷，您孙子今年几岁了？他今年已经十二岁了，你怎么能随便把密码告诉小孩子呢？你不知道，现在很多小孩子都喜欢用手机充游戏或者消费。我也不会买东西，孩子说网上购物方便。我之前买东西也都是让他帮忙买的，我也没想到这小兔崽子居然偷偷把四十万都花了。爷爷，按照法律，未成年人消费某些情况下是可以退款的。啊，真的吗？帮帮我，年轻人。于是我来到了爷爷家中。
，用他手机翻出了购买记录，开始联系商家。但是熊孩子一共买了三四百件衣服，平均一家店只有一两件，而且时间已经过去一个多月。当我跟商家沟通的时候，有一些商家表示理解，只需要我们把从他这里买的衣服寄回去就可以。但大部分商家都是拒绝的。先生，您这边在我们这里买的时间超过一个月了，而且无法证明这就是您孩子消费的。一个月时间，我们的过损无法估计。要是人人都像你这样，我们生意没法做了，所以退不了。发生这种情况也是很无奈，因为金额是分散开来的，一个店铺消费几十、几百的都有，金额不大，你就算找叔叔也用处不大。忙活了一个下午，前后要回来了两三万，爷爷彻底崩溃了。这时候，胖虎却走了过来。你反省好了吗？我让你起来了吗？爷爷，我带你去看个东西。十三万，胖虎给我们看了他的直播后台。才一个多月，他获得的礼物收益居然有十几万。这样子，就算平台抽一半，至少也能有六七万的收入。爷爷，我跟你说了吧，我能赚钱，一个月赚的比你多多了。不对，你也不看看你那样子，谁家男孩子会穿这种衣服的？我们老熊家的脸都被你丢完了，我这才看到他满屋子的洛丽塔，这妥妥就是女装大佬吗？我就是喜欢穿裙子，每个人都有自己的爱好，谁规定了男孩子不能穿裙子、不能化妆、不能直播，我才不要你管。你爷爷抬起手想给孩子一个大逼兜，但还是忍住了。衣服能退了退了，以后不许穿这个直播了。不退，我不要你管。我就是要穿，你要气死我啊！爷爷，熊孩子喜欢穿女装直播，把女装穿到了学校里。学街上集，爷爷被一身反骨的熊孩子气到了医院。经过医生检查，爷爷本来就患有心脏病，不宜受太大刺激。这次由于熊孩子的女装事件刺激太大，心脏供血不足才会晕倒。现在需要马上做手术，我帮爷爷垫付了住院费和手术费。手术费的事我会帮忙，你回去好好上课。直播的事等你爷爷好了，你们再商量。不用你多管闲事，手术费我自己会赚，你爱干嘛干嘛去吧。回家后的胖虎还在心中暗喜，这下终于没人可以管自己直播了，于是又换上了女装，打开了自己的直播间。进直播间却发现自己的粉丝掉了一半多，看来是因为上次直播挨打被大家发现了自己其实是个男孩。很多都脱粉了，不过这不影响他直播。打开了一个音乐，开始了自己的舞蹈。直播间很快就涌进了很多新人，一看是个可爱的小姐姐，纷纷点了关注。但是也有一些老粉涌入，弹幕纷纷刷起来。他是个男的，大坤萌妹，快跑之类的，甚至还有一些骂人的话也刷了起来。新粉们有点不敢相信，弹幕瞬间被刷屏。主播这么可爱，不会是个男孩子吧？这时跳完舞的胖虎也停下来，看到了弹幕，心想：终究是纸包不住火，迟早会发现，不如大方承认。于是这次没用夹子音。粉丝们，大家好，我确实是个男孩子，但是我特别喜欢穿裙子和靠斯普内，也很喜欢这样直播。不喜欢看的话，可以划走哦。四八秒，直播间顿时炸锅，呕吐取关的弹幕刷了起来。晦气，好不容易喜欢上一个人，居然是男的。取关取关，观看人数瞬间少了一半，不过也有不少留下来的勇士。反正都是看，管他男的女的。主播，你成功引起了我的兴趣，勇敢做自己。胖虎也惊讶，居然有这么多人还能留下来看自己。谢谢大家，那下面我换一身衣服给大家跳舞吧。胖虎说着，走出了摄像头，换上了一条新裙子。换了一首新歌，开始了舞蹈。直播间的观众看得津津有味，爱了爱了，主播居然还能变换风格。对不起，妈妈，我居然对一个男的有感觉了。兄弟们，我好像快被掰弯了。直播间很快就被小火箭刷屏了。直播结束，胖虎发现这样直播效果还不错呢，于是以后他直接把直播间名字改成“大坤萌妹”，全网第一扳手，吸引了一大批的钢铁湾男。胖虎的女装也是越穿越上瘾。甚至都不想换回男装了。于是这天上学，他干脆穿了一身女学生装去学校了。但是由于没有戴假发和化妆，路边的同学都是一眼看出他是个男的，纷纷开始了指指点点和大声嘲笑。但是胖虎不在乎，他本来就是校园恶霸，从不在乎别人的眼光。等他来到自己的教室。
同学们都以为胖虎是疯了。一个男孩子穿裙子，简直毁了他们的三观。大家都是一副想笑又不敢笑的表情，怕笑出声会挨揍。甚至之前跟他玩的不错的好哥们，一看他这个样子，都嫌弃的躲开了，心想这样不会是个变态，对自己有什么非分之想吧？胖虎也就自然而然被孤立了。下课的时候，他还被老师叫到了办公室。胖虎同学，你为什么要穿个女生的衣服来学校？老师，我喜欢。谁规定男孩子不可以穿裙子呢？学校难道不允许吗？不允许倒是没有不允许，但是你这样穿影响确实不太好。明天还是穿正常点吧。没有规定，我为什么不能穿？你管不了我。你要是继续这样，我只能找你的家长来谈一谈了。你去吧，我不在乎。之后，胖虎还是我行我素的穿女装，甚至还弄来了假发，衣服里垫了馒头，俨然就是一副女孩子的模样。学校里没一个人愿意跟他玩，但是他不在乎，因为网上还是有几十万人喜欢他的。这天照常直播的胖虎收到了一条私信：“熊熊 baby， 我喜欢你好久了，你能做我女朋友吗？”熊孩子喜欢穿女装直播，还打算用剪刀砸掉自己的坤坤。续接上集，直播结束的胖虎收到了一条私信：“熊熊 baby， 我喜欢你好久了。”你能做我女朋友吗？可是我是个男的哟。男的怎么了？男女都是伤害，男男才是真爱。我就喜欢男的。虽然胖虎是喜欢穿裙子，但还没有到喜欢男生的地步。我拉你进一个群，里面都是好玩的。说着，胖虎被拉进了一个恋爱群。可让他震惊的是，里面居然全是男的。大家聊的都是什么灵啊、异啊的东西，胖虎也不懂是什么意思，吓得他连忙退出了群聊，并且拉黑了那个人。再看爷爷那边，手术恢复的也还不错。转眼到了爷爷出院的日子，胖虎在上课，只能我去帮忙办一下手续。谢谢你，小桶。对了，小虎最近怎么样了？有没有好好上课？还在直播吗？爷爷哪知道胖虎现在是根本不穿男装了，出入小区也都是女装示人。大爷，你的病不宜接受刺激，您得先做好心理准备。小虎他可能确实比较喜欢穿裙子，虽然作为男生比较罕见，但是也可以理解。回去你还要跟他好好沟通，他这是要气死我才罢休吗？果然，刚回到小区就有熟人对着我们俩指指点点，不用猜也知道是在说胖虎。爷爷的脸更黑了，胖虎还在上课，爷爷一回家就快开了胖虎房间的大门，果然看到那些衣服还挂在房间，差点人没气晕了。这么喜欢这些破东西。我给你全烧了，大爷，冷静啊！这些东西你要是不要还可以卖，能卖一点是一点。我觉得你还是得心平气和的跟你孙子好好谈谈，从根本上解决问题。爷爷思索了一下，最终还是叹了一口气：“造孽啊！”胖虎按时放学。别问我为什么没带书包，因为根本不可能写作业。走到小区门口，看到了让他万分震惊的一幕：爷爷站在单元楼下，手里拿着一个火把。面前堆放的正是他心爱的小裙子。你干什么，爷爷？胖虎连忙冲了过来，伸开双手挡在爷爷跟前。爷爷一看到眼前这个戴着假发、穿着丝袜的模样，完全不敢相信这是自己的孙子。之前胖虎每次去医院看爷爷都是男装去的。你看看你这是什么样子？男不男女不女的，头上还戴个假发，胸口还……哎，造孽啊！爷爷急火攻心，差点又旧病复发。我连忙上前扶住，大爷，冷静点，忘记我们商量的了，沟通为主，沟通为主。你为什么要烧我的裙子？这些都是我好不容易买到的，都是我最喜欢的。岂有此理！你一个大男孩，喜欢买裙子还穿裙子，真是滑天下之大稽！你这样是要把我们老熊家的脸都丢光吗？我不在乎，反正我穿裙子是给我自己看的。我的美丽从来不需要别人来定义。你不在乎，我在乎。你知道爷爷走在街上都有人在背后指指点点吗？说我教出了这么个玩意儿，你是要让爷爷一把年纪了还晚节不保吗？爷爷，我们是为自己活，又不是为别人活。不要在意别人的看法就行了。谁敢嘲笑我们？你看我笑不笑他？你见过全天下有哪个男的穿裙子的？你这属于是大逆不道。你这样穿以后，谁还愿意当你媳妇？你是想让我们老熊家无后呀？人活着又不是只为了传宗接代，要是像我爸妈一样
，只管生不管养，还不如不要把我生下来。”闭嘴！反正男的就是不能穿裙子，我不答应。谁知道这时，胖虎拿出一把剪刀。反正只要是男的，就不能穿裙子呗。说来说去，还不就是因为我是个男的，所以天下人都觉得我不能穿裙子。男的不就是多个坤坤吗？哦，那我现在就不要这个坤坤了。说着，把剪刀瞄准了自己的坤坤。熊孩子喜欢穿女装直播，还打算用剪刀砸掉自己的坤坤。接上集，熊孩子大叫着砸向了自己的坤坤。住手！爷爷答应你，以后都不管你直播了，你快停下。事情最后在爷爷的妥协下告一段落。自此，毫无顾忌的胖虎直播更是有声有色。你也喜欢熊熊 baby 啊？对呀、啊，我最喜欢看他跳的擦玻璃。胖虎的粉丝也是越来越多，爷爷也渐渐接受了这种方式。毕竟他觉得孙子开心就行。再像上次那样去逼他，反而让他们的关系变得很僵。这天，一个不速之客却敲响了他们家的门。爷爷打开一看，居然是十年未见的熊爸。自从十年前他们夫妻俩抛弃胖虎，就一天也再没来看过了。爸，你一定要救救我！你不救我，我就要被他们带到萨瓦迪卡国达腰子了。你是回来要钱的，爸，求求你了！我在外面欠了高利债，这个月再还不上，他们就要嘎我的腰子了。我没钱，我一个退休的人，带个小孩，哪有钱？我那时候走的时候，不是给你二十万当小虎的抚养费吗？这二十万能先借给我舅舅级吗？这些钱是给小虎买奶粉的，早就花完了。爸，我是你亲生儿子啊，难道你要看着我见死不救啊？我们可是血肉至亲呢、啊。嘴上说着血肉至亲，从进门到现在也没有提过一句自己的亲生儿子胖虎。全部都是要钱的事，爸，你要是没钱，可以让小虎给我拿点。他不是现在直播搞得很火。我说你怎么十年不见，突然今天来要钱来了？原来是看到自己儿子火了，能赚钱了。你要脸吗？你当过一天好父亲吗？就想回来要钱？爷爷顿时暴跳如雷，听到动静的胖虎从房间里赶了过来，一眼就看到了他多年未见的爸爸，疑惑、愤怒。委屈、憎恨等多种情绪涌上心头。小虎，我是爸爸呀！你才不是我的爸爸，我只有爷爷。从小，胖虎就是因为没有爸爸妈妈，一直被村里的孩子叫野孩子，也喜欢欺负他。这也是胖虎为什么从小性格就孤僻暴躁的原因。上学的时候，每次看到别的小孩子爸爸妈妈来接，他心中说不羡慕都是假的，这一切都是眼前这个男人造成的。怎么能这么说呢？爸爸当年有事出差了，爸爸对不住你。现在爸爸不是回来了，让我来继续照顾你好吗？哼，你那哪是照顾，你是回来要钱来了。小虎都这么大了，还要你照顾？你给我出去！我没有你这个爸爸，我就是个没爹没妈的野孩子。对不起，小虎，我真的错了。帮帮爸爸，我以后一定照顾你。熊爸然又对自己的儿子跪下了。胖虎不想自己欠他们什么。拿出一张银行卡递了过去，这里面有四十万，本来是打算还给爷爷的，现在就当还你当时旧的二十万抚养费了。这个家你不要再来了。熊爸连忙接过了银行卡，还是亲儿子心疼我，等爸还完钱就过来帮你。说完屁颠屁颠就出去了。小虎，你哪来这么多钱？爷爷，我自己赚的，我现在已经有能力养活我们自己了。嗨。爷爷老了，看不懂这个社会了。你要小心，不要被别人骗了。下次你爸再过来，不用理他。我早就不认他这个儿子了。胖虎看着爸爸离开的方向，若有所思。其实他心中还是对父爱存有一丝幻想的。可让他想不到的是，他那存有一丝幻想的父亲，正在和人谋划着怎么把他骗到萨瓦迪卡过嘎腰子。熊孩子喜欢穿女装直播。亲爸却想把他骗到萨瓦迪卡。续接上集，将军，确定只要我把人给你们带过去，就能够给我十万？是的，只要带上了飞机，钱的问题你不用管。胖虎正在直播间开自己的13岁生日晚会，直播间各种所见，礼物满天飞，把胖虎直播间的人气直接顶上了一个新的高峰。谢谢兄弟们来参加我的生日晚会，我很庆幸能在12岁这年遇见你们。前面十二年，我只知道欺负人，不知道人生的意义。我现在找到了自己的方向。生日快乐，熊熊 baby， 加油，不要在意别人的眼光。扳手大军出征。
，寸草不生。慢慢的祝福，弹幕刷屏了。爷爷拿着手机，看到这一幕也是眼含热泪，感觉自己那个永远爱闯祸的熊孙子真的长大了。只要孙子开心就行。熊熊 baby， 过生日怎么不见岳父岳母大人呀？弹幕有很多人在搞事情，胖虎也看到了这一条弹幕。我从小跟爷爷长大，没有爸爸妈妈哦，所以以后还请不要在我的直播间刷他们。说这句话，胖虎的眼神中还是比较落寞。好了，不说了，给大家来一个我最新学的舞蹈吧。音乐一响，气氛瞬间搞了起来。还真别说，胖虎跳舞还是蛮有天赋的，跟着音乐的节奏跳得还不赖。生日晚会在一片欢声笑语中结束。这天，胖虎放学一回到家，就看到爸爸又来了，看到胖虎就蹭的来到了胖虎身边。小虎回来了呀，上学累不累呀？你又过来干嘛？这个家没有你的亲人了。小虎啊，爸爸对不起你，爸爸也是逼不得已，有自己的原因的。那你为什么十年了一次都没有回来过？爸爸有自己的难言之隐，对不起，小虎，能不能别赶我走？我想留在你身边，弥补这十年的错。你知道这十年，每次在外面想到你一个人被留在老家，我都心如刀割。我才不信，我也不需要爸爸。嘴上说着不信，但是胖虎心中还是有这一丝期待。爸爸会证明我自己的，你就留我下来照顾你试一试吗？有什么需要我都会帮忙的，你可以尽情做你喜欢做的事情。你喜欢直播我，我也是大力支持，也会帮助你。胖虎这还是第一次听到有人支持自己直播，而且这个人还是自己的亲生父亲，不由得有些心软，心中防线也有了松动。家里只有两个房间，也没地方给你住。没关系的，我就租在附近，只要不赶我走就行了。爷爷在一旁，虽然心中狐疑，但是也可怜孙子从小就没有父爱，也在期待着儿子能改邪归正。自此，熊爸就真的天天无微不至的照顾胖虎，像是要把前十年补回来。一大早就给胖虎爷孙送早餐，中午还回到学校去送饭，下午放学也会开着一个二手汽车去接胖虎，时不时给胖虎准备小惊喜。胖虎也过上了有人惦记的日子。放学不用再看别人家庭美满，下课的路上脚步都是轻快的。直播越做越大的胖虎也会遇上一些问题，比如有人找他合作了，或者直播内容规划、运营之类的，他渐渐也开始找熊爸商量。熊爸俨然变成了胖虎的军师，胖虎也是越来越信任他，渐渐认可了他的身份。熊爸当起了胖虎的策划，他不仅支持胖虎女装直播，还会给他的妆容。打扮提意见，要是喉结再小一点，身体骨架小一点就完美了。我保真的是最棒的。胖虎也是力求完美的。对哦，可是现在我已经青春期，慢慢开始发育了，男性的特征也越来越明显，声音也明显要变粗了。你想变得更像女孩子一些吗，小虎？我想要，其实我还是更喜欢美美搭穿裙子。你有什么办法吗？我听朋友说，在萨瓦迪卡国有这个技术，交给爸爸吧，我去帮你打听一下。胖虎听完一脸开心，全然不知道自己正一步步陷入圈套。熊孩子喜欢穿一装直播，最最最最后的结局，撒花续接上集。熊孩子正在窃喜，以后就能一直穿漂亮裙子了。电视机里的新闻却引起了爷孙的注意。重大国际新闻，据报道，两个月前有数百名阿三国的程序员失踪，经调查是被骗到了菠萝国，关在各个园区内实行逼迫和拷打。阿三国领导得知后高度重视，派出精锐战犬部队，强势开入菠萝国境内，对各个园区进行地毯式搜索和火力压制，终于成功救出被困人员，还有很多他国友人同样获救。下面请看现场转播。画面中，一个个瘦的不成人形的人被带了出来，一个身影却突然让爷爷愣住了。美丽，胖虎吃了一惊，这不是妈妈的名字吗？你好，我是沙雕记者，请问您被困在这里几年了？十年了，整整十年。他们不是人，他们都是魔鬼。这里面的人比畜生都不如。那么，请问你是为什么被带到这里的？当时听人说这里有土豪找保姆，工资高，活轻松，我直接抛弃我的家庭和儿子过来了。谁知道居然会是这样？电视前的爷孙俩早已泪流满面。当初熊妈居然是因为这种理由抛弃他们，难怪十年来一次都没有回来过。哎，对了，菠萝国。胖虎眉头一皱，爸爸说要带我去的地方好像也叫菠萝国。什么？你要去菠萝国？不行，不许去
，那里很危险的。可是我感觉爸爸已经变好了，我觉得他不会骗我。我也希望他变好了，但是凡事就怕个万一。他要带你去菠萝国干什么？呃呃，有点事情。胖虎明显还不敢让爷爷知道自己想对二弟下手的想法。雄霸尚未归来，爷爷已经有点不放心的找到了我。什么去菠萝国？现在新闻闹得很大，你们看了吗？对啊，我就是看到过新闻，我才不放心。我想让他别去，可是他不一定听我的话，只能来问问你了。我觉得这件事情我们还是得先报警。如果真是我们想的那样，可能背后的人相当可怕。爷爷听了我的建议，报了警。阿瑟一听也十分重视，因为最近越来越多的人失踪不见，估计都跟这有关。为了防止打草惊蛇，阿瑟没有现身，而是在小区周围布置了很多便衣，一有风吹草动，随时出动。隔天，雄霸终于是回来了。小虎啊，给你带来一个好消息，你托我安排的事情搞上了。真的吗？那边怎么说？什么时候可以安全吗？放心吧，菠萝国就是专门做这个的。我在那边已经帮你联系了朋友，到时候你飞过去直接找他就行了、啊。你不去吗？我就不去了，少一个人省点钱，而且我还可以在家帮你运营你的账号。到时候你把账号密码告诉我，要不然你出国这么久没拨账号都不行了。雄霸还打着胖虎直播号的主意，胖虎虽然心中狐疑，但是仅存的一点亲情占了上风。第一次叫爸爸。爸爸，你不会骗我吧？雄霸明显被这个称呼一惊，转过头来惊喜的看着胖虎：“傻儿子，怎么会呢？爸爸怎么会骗你呢？”“好的，我相信你。”埋伏在四周的阿瑟看着雄霸带着胖虎坐上了出租车，连忙开车跟上。来到机场门口，雄霸把胖虎交给了一个黄头发的人：“小虎，这是你黄叔叔，你就跟他走吧，他会带你去菠萝国那边，一切我都打点好了。”你过去就乖乖听话，爸爸，那我走了，你要早点来接我。放心吧，有我在呢，保证把你平平安安带回来。胖虎和黄毛进了机场，雄霸的手机响了起来，支付宝到账十万元。雄霸笑眯眯的想着，等会回家再把胖虎的直播号扒了，顺便卖了。美滋滋，不许动！一个阿瑟已经围住了他，你涉嫌拐卖，需要协助调查，跟我们走一趟。胖虎这边马上就要检票进站了。可是他的第六感总是感觉不安全。突然，几个阿瑟围住了他俩，手里还拿着 PU Pio Pio。黄渤海，你被捕了，逃了这么久，终于被我们给抓到了。最后，黄毛跟熊爸被关进小黑屋等待审判。爷爷也知道了胖虎想去菠萝国的目的。小虎啊，这么大的事，你都不跟爷爷商量吗？你是想让我们家无后吗？爷爷，我都跟你说了。我觉得人是独立的个体，不能只为了有后代而活，要为了自己的爱好和价值。爷爷深知说不过孙子，只能叹了口气。你怎么想的我改变不了，但是我的要求是到十八岁，等到你的价值观和阅历足够判断是非了，你再决定要不要做这个事，好不好？差点被骗的经历也确实让胖虎心中后怕，于是答应了下来。雄霸和黄毛最后的结局我就不说了。肯定跟大家想的一样，之后的胖虎也是继续着自己的直播事业，渐渐成为了直播界和 cos 界的女装大佬。他想变成一个女生的想法越来越强烈，直到那天他遇到了一个女生，名叫小美。无知熊妈专注玩手机，导致熊孩子被汽车碾压，送到医院后还迟迟不肯给熊孩子的手术签字。这天，熊妈来接熊孩子放学。一只手牵着熊孩子，一只手还拿着手机。路口等红灯的时候，熊妈正在刷视频，看得着迷也没顾上看熊孩子。熊孩子看到马路上有个让他无法自拔的玩具，于是就噔噔噔跑去捡了。由于是绿灯，横向的司机照常开。等他反应过来的时候，已经来不及了，只能猛踩刹车。可汽车还是碾过了熊孩子的双腿，并且拖行十几米，熊孩子发出了撕心裂肺的哭喊。路人连忙上去查看，可熊妈还沉浸在这个视频中，直到边上的人提醒：“大姐，这是你家孩子吗？什么孩子？我孩子在这呢。哎，我孩子呢？”熊妈这才看到马路中间的景象，尖叫着跑了上去：“啊，宝贝儿子，你怎么了？怎么会这样？是哪个嘎千刀的把我宝贝害成这样？”司机没有逃走，也正站在一旁懊恼。熊妈扑上去揪住司机的衣服，就是一番死缠烂打。是你啊，你真该死啊！
，你为什么要撞我的孩子？你会不会开车？不会开车，能不能不要出来害人？你的车是没有刹车吗？哎呀，先别管这些，先叫救护车吧，孩子吗？对，快叫救护车！你们快帮我叫一下救护车！我已经叫过救护车了，等等也会陪你们去医院。熊妈又开始趴回熊孩子身边，哭爹喊娘了。很快救护车就来了，把孩子送到了医院。但是由于孩子失血过多，需要尽快对孩子做止血措施后才能开始检查。可熊妈一进医院就拉着主治医生一直嘱咐：“医生，求求你了，一定要救救我宝贝啊！你一定可以救他的，对不对？”“我们一定会尽全力去救孩子的，你放心。”“不行，你一定要答应我，你一定可以的。”熊妈拽着医生不放手：“还请先不要妨碍我们的检查，我们等得起孩子，等不起。”终于摆脱了熊妈，医生开始为熊孩子做腿部的检查。检查时没法打麻药，熊孩子痛得死去活来的，几次痛晕过去。医生最后得出的结论是，熊孩子需要尽快做腿部的手术，去除里面的坏肉，将断掉的骨头进行衔接，才有可能保住这双腿。但是做手术需要经过熊孩子的监护人签字。主治医生带着签字表找到了熊妈，这时候他的情绪还没有平复。不是自己哭喊孩子可怜，就是冲着司机大骂。边上几个护士都在安慰他。医生跟熊妈说明了情况，熊妈一听要做手术，又开始觉得孩子可怜了。宝贝啊，对不起，是我没有照顾好你，是妈妈的错，妈妈不该玩手机。病人家属，这个手术需要尽快进行，要不然可能会有危险，还请先签字吧。医生，手术能百分百保住我孩子的腿吗？手术会有一定风险，但是我们会尽我们的全力去完成这个手术，越早做对孩子越好，请您相信。有风险不行，你一定要答应我，帮我儿子毫发无伤的就好。他才九岁啊，要是没了双腿，他该怎么活？你不是这个医院最好的医生吗？你一定要答应我。对不起，这个我们没法做百分百保证的，还请您尽快签字，时间拖长了对孩子不好。不签，我不能签，我签了手术没弄好，我孩子腿就没了。宝贝呀、啊，妈妈对不起你呀、啊！病人家属，你要是坚持不签的话，孩子的情况只会越来越差。对不起啊，宝贝，我对不起你啊！不签，我不签，我不能签。看着熊妈失了智的样子，边上的人着急的开始劝他先把字签了吧，孩子等不了。医生，能先给孩子做手术吗？再不多孩子也等不住。不行的，这是规定，医院在监护人没有签字的情况下，无法对未成年人做手术。再看孩子这边，伤口过大血，根本止不住。加上极度疼痛，已经快要顶不住了，双唇发白，表情痛苦。医生，我渴，我想喝水。但是由于要做手术，无法喝水，医生只能用纱布蘸水给他湿润湿润嘴唇。手术是已经准备好了，但是就是等不来熊妈的签字，医生也万分焦急。熊妈这边还是在痛苦的自责，悲痛的心情无以言表，众人都能体会到他的悲伤。但是对于他迟迟不签字表示不解，宝贝啊，妈妈对不起你啊，都是妈妈的错。病人家属，我们等得了，孩子等不了了，还请尽快签字，要不然后果无法想象。不签，我不签，我不能签。最后在众人极力劝说下，熊妈才颤颤巍巍的签下了名字。虽然最后医生开始争分夺秒，但是前后熊妈至少浪费了一个多小时。熊孩子的腿部部分神经和组织坏死，加上失血过多。最后只能截肢了。本来是能保住熊孩子的双腿的，但是由于愚蠢熊妈的情绪化行为，换来了孩子的终身残废。可熊妈却把责任都推到了医生身上。无知熊妈害得自己的孩子失去双腿，却反咬一口，然后开始大闹医院。续接上集，悲痛欲绝的熊妈又开始撒泼打滚了，坐在地上哇哇大叫：“儿子啊，你太惨了，就是被他们这些坏人给害了。”你们陪我儿子，不明所以的病人路过，还以为他儿子嘎了呢。病人家属，出现这种结果都是因为你自己迟迟不肯签字，耽误了最宝贵的一个多小时，才害得你儿子失血过多的。明明是你们医生的错，还怪我们家属，没天理了，杀人了。这时，一个大腹便便的中年人急匆匆地走了过来。我丢，怎么样了？美丽，我们的宝贝怎么样了？哈尼，你终于来了，小宝贝他们害惨了，他这辈子都要坐轮椅了。都怪这个庸医，还有这个不长眼的司机。熊爸听完，赶紧冲进了病房，先看儿子。进去后发现，熊孩子下半身已经空荡荡的了，只剩一截包着绷带，顿时感觉晴天霹雳。
，失了智的熊妈这才想到进病房看自己的孩子。眼前的景象让他不由得又趴在病床，哭爹喊娘了起来，还不小心碰到了熊孩子的伤口，把本在熟睡的熊孩子痛醒，嗷的一声哭了出来。熊爸一脚就踹飞了熊妈，我丢，照顾个人都照顾不好，要你有什么用？短头就怒气冲冲的出去了。路过医生和司机，并没有停留，自顾自走了出去。医生回到了办公室，司机这边也是给叔叔和保险公司打了电话，可谁都没想到，熊爸拖着一根棒球棍，居然又回来了，一脚踹开了主治医生的办公室门。我丢，狗医生，医术不精，还要在这里害人！你毁了我儿子的双腿，今天就用你自己的双腿来换吧。医生大惊失色，你先冷静。孩子出现这种情况，主要原因就是因为你妻子的神经质行为。他一直不给孩子的手术单签字，一直在浪费孩子的最佳抢救时间。我丢，别给我强词夺理了，自己医术不行就不要怪别人。说着提着棒子就冲了过来，住手！还好阿瑟这时候赶到了，放下武器，你先冷静。到底责任怎么样？我们经过调查会给你一个满意答复。熊爸虽然虎，但是也不傻，只能乖乖先放下了棍子。后续经过阿瑟的监控调查以及询问，了解了事情的具体经过。虽然司机撞人了，但是熊孩子闯红灯在先，加上司机也态度良好，所以负一半的责任。医生这边的操作也是合规合法，在没有监护人同意的情况下是没法给孩子做手术的，因为没有医院敢承担这个风险，所以也是没有问题。后续熊孩子的治疗费用一半熊家自己出，一半保险公司出。这样的结果，熊爸自然是不满意的。难道自己的儿子就白伤了吗？自己居然还要出一半的医药费，这是什么道理？熊爸当即就带着熊孩子换了一个医院，他不太相信这家医院的水平，然后就开始准备报复。他拨通了一个电话：“喂，彪哥，我是小熊，什么事啊，小熊？我丢，你干儿子胖虎，被人搞断了腿，你说什么？谁敢动我丧彪的干儿子？你等着，我马上飞回来。”既然明的走不通，只能走暗的了。可谁知道熊妈有自己的想法，她没有在医院照顾熊孩子，反而召集了自己跳广场舞的姐妹，在医院门口拉起了横幅，然后开始跪在那里哭喊，还带了一个音箱，循环播放着：“无良医生不讲医德，逼我签字，残害我儿。”上集说到，熊孩子因熊妈过错导致断腿，熊家却把账算在医院头上，熊妈负责医院大闹。熊爸负责打电话摇人，小熊，说说这到底是谁干的？彪哥，这是那两个人的照片。狗丧，半个小时，我要这两个人的全部资料。嗨，无良医生不讲医德，逼我签字，害我孩儿。熊妈这边还是如火如荼的进行着，吸引了很多路人的关注，加上几个大妈在边上添油加醋的诉说，带来了十分不好的影响。医院保安几次过来驱赶都没用，你碰我一下试试，你碰我我马上就躺地上，你看我讹不讹你？遇上无赖大妈，保安也没辙。一共郊区别墅内，强哥最近银海市混进来很多小八嘎，像是有预谋的，听说都是那边道上混的。怎么回事？小日子都敢来我们的地盘了，是胆子肥了？查一查，他们的目的是什么？报告强哥，小日子的目标查到了，他们好像在找你，还有这个医生，原来是他啊。发自社会对你出去忍让，没想到居然敢勾结小日子，招商兄弟们晚上加班。与此同时，报告彪桑查到了，这个人就是一个医生，全家都住在银海市。这个人查到是一个出租车司机，其他什么也查不到。突然一把飞刀飞了进来，还带着一张纸条。丧彪拿下来一看，上面写着：晚上八点半，银海一街，谁不来谁是八杠。岂有此理！竟然敢当面挑衅！晚上八点半，银海一街，丧彪带上了三千多小八嘎，站在了路口。人呢？我以为是谁这么厉害呢？原来是个缩头乌龟啊！别着急嘛，小八嘎，你爷爷在这里呢，怎么着急准备去投胎啊？丧彪发现路口前后都被人给围了起来，居然敢埋伏我！不过在绝对的实力面前，你们这区区计谋是没有用的，给我冲！双方人马发起了冲锋，小八嘎们冲起来很凶。但是，一碰就是个纸老虎，再加上强哥这边的小弟个个生龙活虎，不管小日子受的不能自已，想要逃跑，但是四面都是强哥的人，他们根本逃不走，只能被动挨打。不到十分钟，战斗结束，全体小八嘎倒地哀嚎。我还以为你有什么实力呢，不过是一群小八嘎。你告诉你一句，强龙不压低头是。
今天让你们一条狗命，给你们个机会，一个人十万，拿钱先带放你们走。一个人十万，你怎么不去抢？我们一共三千多个人，交不出来也可以。兄弟们，请他们去我们黑金汤玩玩，地下室可宽敞了，给你们也了解了解我们的历史文化，尝一尝满清十大酷刑。上腰也听说过这个酷刑，顿时都要下药了。别别别，强丧，我们有话好好说，我这就出钱。说着打了一个电话，喂，王秘书。给我带两百万现金过来，现在马上。两百万，两百万可不够买你们这里所有的人哦。没事没事，我就带二十个心腹回去就行了，其、啊、他人随你处置了。你可还真是个狗巴嘎呀！最后一个人开车带来了两百万，强哥也说话算话，放走了丧彪等二十人，剩下的一帮小巴嘎一脸懵逼。老大怎么自己走了？没有错。小八嘎们，你们的老大放弃你们自己提供跑楼的，不愿意帮你们交出生理钱。大家听说，顿时怒火中烧，居然有如此厚颜无耻的老大。现在我给你们一个机会，我也不为难你们，等等你们就都能走了。回去要做什么我也不管，只有一个要求，从此不要再来银海。记住，中国不是你们该来的地方。嗨，最后三千人回去了。回去之后发生了什么，大家都不知道，只知道丧彪这个人好像从此失踪了，没完没了了是吧？现在轮到你们了。熊妈病房吃火锅导致孩子伤口发炎，还狂扇同房老大爷一个大逼兜，最后被赶出医院，全家凉凉。去接上集，病房内熊妈居然正陪熊孩子在吃火锅，整个病房弥漫着火锅味。隔壁病床是一个行动不便的老大爷，平常都是他孙女来照顾他。阿芳啊，阿芳，扶我去一下卫生间。说什么呢？老东西没看见我这吃饭呢吗？真是乡下人，爷孙俩比较老实，没说什么就出去了。护士闻着味走了进来，怎么能在病房里吃火锅呢？这太影响其他病人了，而且很危险，这是不允许的。影响谁了？你看哪、啊、还有别人呢？孩子嘴馋了吗？其实熊孩子都快被辣出眼泪了。火锅主要是熊妈嘴馋了想吃。病人家属，您孩子这个情况是要忌口的，辛辣重口味的东西都要少吃，伤口才会好得快。忌口什么忌口？心情最重要。儿子没事，多吃点还能快快长肉。麻烦您尽快处理掉，要不然我要叫保安了。东管西管，我才是上帝，你知不知道？是我付给你们钱在这住的，你们就这态度。这时熊爸走了进来，怎么了？什么这么香？病人爸爸，这个时期你们孩子是不宜吃辛辣的，而且病房禁止使用电磁炉的，万一发生安全问题谁负责？你们医院是太平洋吗？管这么宽，吃什么东西也要管。孩子想吃啥就吃点啥，影响谁了？病人家属，您再这样，我可要叫保安了。叫呗，你叫啊，我还怕你咋的？一天天的，算了算了，别跟他们一般见识了。这回吃完，我们下回不吃了，行吗？护士没办法，只能离开。当天下午，妈妈，我的腿好疼，疼死我了。护士，护士，快来啊！我儿子腿疼了。熊妈扯着嗓子大喊，恨不得把楼震塌了。护士匆匆赶来，怎么了？怎么了？我孩子说腿好疼。你们怎么治的病？光住院费我就交了好几万，你们会不会看啊？你先别急，我这就叫医生，打开伤口检查一下。最后结果是熊孩子伤口发炎了，原因就是吃了太多辛辣上火的东西。医生找到熊妈，您孩子以后不能再吃那些东西了，他就是因为不忌口导致伤口发炎了。真是奇了怪了，全天下这么多人吃火锅都没事，我儿子吃个火锅还能发炎了？你们别医术不行，找不到问题就怪我们好吗？低级不是这样的，小孩子伤还没好，现在免疫力正是薄弱的时候，所以这种辛辣刺激的东西还是少吃。果然，全天下医院都是一个样，废物一大堆。知道了，知道了，没事，我走了。医生也是头一次见到如此无理的客户，感觉没道理。晚上，熊妈在医院陪床，因为边上没有陪护床，她直接睡在了熊孩子边上，把孩子挤在一边。自己占老大地方，突然耳边传来了一阵打呼噜的声音，熊孩子倒是还在睡，熊妈不小心被惊醒了，回头一看，原来是隔壁床的爷爷在打呼噜，熊妈听着这个声音根本睡不着，气得他翻身下床，走到爷爷床边，酷酷就是两个大逼兜，直接把爷爷扇醒，孙女大惊，你有事吗？干嘛打人啊？我要报警了，你能不能别打呼噜了？又没有素质，让别人还怎么睡？房间里还有小孩子呢。事实就是，孩子其实是被熊妈吵醒的。熊孩子的哭声吸引来了护士。怎么了？你们大晚上不睡觉？他无缘无故跑过来扇我爷爷两个大逼兜，脑子不好。我脑子不好，
我看你是活的不耐烦了，小毛丫头！熊妈张牙舞爪的就冲了上去，最后结果是熊爸开车过来，把熊妈和熊孩子接回家了。医院把他们赶了出来，并且再不接待他们家所有人。坐在车上，熊爸和熊妈还在一路争吵。我说你怎么这么多事，能不能消停点？你说我多事？你当初追我的时候怎么说的？离婚。这时候迎面驶来一辆大卡车。熊爸来不及躲闪，直接全车被撵了过去，一家人整整齐齐。强哥，任务完成。熊孩子沉迷手机，被父母送进借机书院，经历了自己人生最暗无天日的一个月。胖虎是一个家庭小区学校三 C 认证的熊孩子，平时最喜欢玩手机和平板，甚至达到了茶饭不思的地步。父母只要一干涉，他玩手机就开始闹，闹得最厉害的时候，还会用跳楼来威胁。熊爸通过亲戚介绍了解到，有一家借机书院，专门就是为了解决孩子这一方面的问题的。听说任何孩子只要送进去改造一番，出来绝对变成一个超级听话的乖宝宝。心动了的熊爸二话不说，想了个理由，就把胖虎送到了那个学校。见到了学校的院长，家长您放心，只要把孩子交给我们，绝对让你见到一个焕然一新的孩子。胖虎这才知道自己被骗了。好你个老头子，居然敢骗我！说罢就要出去，可谁知道四个高大的男子已经控制住了他。家长，你稍等，我先带他去进行一个入院行为矫正，马上救出来。随后，胖虎就被带到了一个小房间，中间放着一张床，边上放着一个神秘仪器。四位盟友把胖虎移到了床上，分别控制住了他的手脚。院长笑眯眯的把两个贴片贴到了他的太阳穴上，问了一句。胖虎，你知不知道沉迷玩手机是种病，需要在我们这治疗？我没病，我不需要治疗，你才有病。看来你病得不轻。一股强大的电流贯穿了胖虎全身，好像有无数虫子在撕咬着他的头部。胖虎痛苦的哇哇大叫。半分钟后，胖虎，现在你觉得自己有病了吗？需不需要我们给你矫正？矫正你个仙人板板，看我不拆了你这个破书院！畜生，无可救药。又是一股强大的电流穿了过来，如此反复了几次，胖虎从未忍受过如此酷刑。此时，在他眼中，这个人就是魔鬼。我错了，我错了，我有病，我有病，我需要你们的治疗。总算正常了，等等出去知道该怎么说了吧，要不然后果你知道的哦。知道了，知道了。院长带着胖虎来到了熊爸面前，胖虎啪的一声就跪在了地上。爸爸，我错了，我真的知道错了。我再也不玩手机了，再也不敢顶嘴了。我改了，我真的改了，求求你，带我回去吧，我回去一定好好孝顺你。前后才过了十几分钟，熊爸就看见了从不低头的儿子跪在自己面前认错，不禁感叹这个书院也太神奇了吧！回去一定要安利给小区其他熊孩子的家长。家长，你看我们的治疗还是很有效的吧？安心把孩子放在我们这里。一个疗程之后绝对好了，宝贝你放心，听话，安心治疗一个疗程，爸爸就来接你回去。不要了，爸。胖虎还想求救，却被院长一个眼神给吓了回去。熊爸也是开心的走了出去，准备回家报喜了。熊爸走后，胖虎被院长带到了一个全黑的小房间，里面什么都没有，只有一个木桶。还敢求救？我看你刚刚是没有电够，现在反思是给我带一个星期。接下来一个星期，胖虎都被关在这个小黑屋里，里面除了黑暗什么都没有。一天只有一顿饭会送进来，拉屎拉尿都在那个木桶里解决。小黑屋里除了安静，就只剩下那五股轮回排泄物的臭味。胖虎从未经历过如此难熬的时光，但是他不知道的是，这才是开胃小菜。更加恐怖的事情还在后面呢。神志不清高压电，皮开肉绽打龙边。熊孩子在借机书院究竟还会受到什么样的酷刑？上集说到，胖虎被送到了著名的借机书院，入院就体会到了电疗的酸爽待遇，又被关小黑屋关了七天。七天后被放出来的胖虎已经瘦了一圈，被安排在了一个宿舍。寝室里的人都没有找他搭话，他发现这里面的人都是神情呆滞，眼睛里没有希望。今后你就住在这个寝室，记住了。室友之间不许聊天，该睡觉时就睡觉，要是被发现，交头接耳密谋，什么后果很严重。盟友一走，胖虎眼睛里又恢复了往日的神采。全部人都给我听好了，从现在开始，这个寝室叫做胖虎寝室。
，我就是这个寝室的老大。如果不服的话，随时可以挑战我。听到没有？哎、等了半天，没有一个人回答。你们都 T M 耳聋了是不是？掏耳朵把骨膜捅破了吗？寝室其余三人还是一脸呆滞，并不想搭理他。胖虎自觉无趣，走到一个人床下。你就是你，小卡拉米，滚下来！本大王要睡上铺，那人没有理会他。胖虎生气地冲了上去，一脚就把那人踢了下来。出来混，讲的是事例，看的是背景。小瘪三还想睡上铺。奇怪的是，被打的学员没有还手，爬起来自己跑到了下铺。这时盟友冲了进来，谁叫你们私自换床位的？一人二十龙鞭，带走。胖虎和无辜的室友被带到了外面。两位盟友拿来了两根碗口粗的大棍子，上面还带着尖刺，一棍下去，胖虎感觉屁股都要变成八块了，酸爽的不行，接连二十棍，两人被打得皮开肉绽，胖虎都感觉下半身已经失去知觉了，这已经是他在这里的第三次崩溃了。几天后，操场上，戒除基因，重塑自我，戒除基因，重塑自我，一个长相清秀的女孩子被推推搡搡的进来了。显然也是第一天被家里人送来，还有些桀骜不驯。事后他才知道，女孩叫小美。四个盟友又是很自觉地把她押到了胖虎熟悉的那一间病房。很快，里面就传来了撕心裂肺的尖叫声。胖虎已经知道小美会经历什么了。尖叫声最后又变成了绝望的哭喊声，甚至还夹杂着男人的尖笑。十几分钟后，小美目光呆滞地走了过来。奇怪的是，她的衣衫都有些凌乱了。天不怕地不怕的精神小妹，就好像丢了魂，眼中已经没有光了。见到如此情形，熊孩子胖虎也是怕了。女孩显然比他当时受到的惩罚还要多，他也不敢再造次了，让做什么就做什么。晚上回到宿舍，胖虎坐在床上，呆呆地想着今天发生的一切。这就是个吃人不吐骨头的地方，不行，他一定要逃出去。看了看边上的三个室友，他们有两个目光已经完全绝望了。只有一个似乎也是刚来，眼神透露着愤怒。趁着熄灯，他偷偷凑过去：“同学，同学，睡了吗？”叫了好几声才有回复。“怎么了？你有什么事吗？”“你叫什么名字？”“我叫铁头。”“你想不想逃出去？”警报突然拉响了，一个大汉破门而入。“什么情况？”“报告盟友，我要举报这两个人晚上不睡觉，交头接耳，你谋着什么？”“好啊，你们两个初生牛犊不怕虎。”“好样的，带走。”胖虎和铁头被带到了另外一家病室，院长早就等在里面了，没有多问什么。两个人先被压上床垫了五分钟，直到两人被电得口吐白沫、头皮发麻了才停下来。你们知道错了吗？这时候胖虎和铁头连说话都费劲了，连忙认错，又被电了几分钟，两个人才都被扔进了各自的小黑屋。又是一个三天套餐。在一个绝对的黑暗又安静的环境，是最能摧毁一个人的勇气的。无尽的孤独与恐惧侵蚀着胖虎。在出去之后，胖虎是真的怕了。再看铁头的目光已经彻底绝望。当初举报二人的室友升级成了盟友，负责监督。原来那些盟友都是立功了的学员，难怪昨晚举报的那么快。之后，胖虎由于骨子里的熊孩子基因无法磨灭，他不是在受罚，就是在受罚的路上。电聊龙边。小黑屋轮番肆虐，渐渐的意气风发的少年不见了。首恶伏诛，全员获救，借机书院最终被阿瑟捣毁。可无数的熊孩子却回不到过去了。上集说到，胖虎伙同室友出逃被举报，两人又在电疗屋走了一遭。大半个月过去了，曾经意气风发的胖虎已经被折磨得不成人样。可笑的是，熊爸熊妈从来没来看过他。他们曾经自己带坏的孩子，如今却心安理得地放在别人的书院里改造，不闻不问。我跟你说，这个学院相当好。胖虎以前什么样子你也知道，进去才十分钟就下跪给我道歉了。会不会他们用了什么极端的方法？干嘛孩子啊？不会的，就算有也没事，只要孩子能听话，不惹事就行了。得得得，我也赶紧把我家狗蛋送去。书院里，小孩子最大的责任就是服从。我说什么，你们就得做什么。现在你们给我跪下！没有犹豫，大家都听话的跪下了。给我爬！所有学员慢腾腾的爬了起来。院长在一旁疯狂大笑，他享受这种绝对服从的感觉。啊！一块石头不偏不倚的砸在了院长的眼睛上。保护院长！四大忠犬赶紧上来救驾。
，殊不知一个白色身影娇咪咪的溜了出去，却不料还是被发现了。站住！四大盟友追了上去，眼看小美就要跑到围墙了，可她也快被盟友追上了。胖虎却仿佛突然回神了，咬了咬牙，冲了过去。跟他一起冲出去的还有铁头。没想到一个月的打磨还没有搞服他们两个，是时候熊孩子表演了。他们祭出了自己的本命武器，为小美赢得逃生时间。两个熊孩子配合异常默契，打得四大盟友进不了身。小美也总算逃了出去，可又有无数的盟友赶了过来，最终双拳难敌四手。二人鏖战两个小时，还是被制服了。迎接他们的将是无法想象的酷刑。与此同时，一篇名叫《地狱书院》的新闻登上了贴吧，很快就冲上了各大榜的第一。人们震惊于有如此恶人的同时，也在给警方施加压力，必须尽快给大伙一个解释。小美知道直接报警没用，阿瑟没有证据，再加上所有孩子家长都十分支持学院办下去，根本就动不了院长，只能用这种办法。果不其然，很快阿瑟就包围了这家书院，对里面进行了搜查。可即便是阿瑟，也从没见过如此场景。小黑屋里两个被打得奄奄一息的熊孩子躺在地上，所有学生目光呆滞，犹如提线木偶。阿瑟甚至还在学院发现一个地下室，里面赫然还有一具骸骨。原来有人被折磨到嘎，都被手眼通天的院长给压了下来。最终，院长被阿瑟带走。连带盟友也全部抓回去审讯改造，学员们也回到了各自的家。熊爸也是听说了儿子经历的惨状，心生愧疚，一看到儿子就说：“委屈你了，为儿子，那给你买的新手机。”谁知道胖虎直接跪在地上，全身颤抖，嘟囔着：“手机是魔鬼，手机是魔鬼，不能玩手机。”没事，你拿着，没事的，爸同意了。玩一天，胖虎还是疯狂摇头。眼神里透露着无尽的恐惧，这是爸爸给你的，拿着。好的，像是听到命令，胖虎嗖的站了起来去，一脸严肃的接过了手机。熊爸觉得儿子感觉变了一个人，熊爸挥挥手，谁知道胖虎又马上跪下，双手抱头，好像怕挨揍。熊爸再也绷不住了，别这样，儿子，对不起，爸错了，你别这样了，好不好？我的儿子。可胖虎已经回不来了。这个月成了他终身的阴影，挥之不去。回去的熊孩子有跟胖虎一样变得胆小呆板的，也有被查出精神病的，还有抑郁症跳楼自嘎的，最疯狂的还有疯狂报复父母的。总之，没有一个正常人了。杨豹，由于你犯了非法拘禁罪、强奸罪、故意伤害罪、杀人罪等数十项罪行，被判处死刑，立刻行刑。最终院长伏法了，但是千千万万被他残害过的孩子回不来了。这都将会是他们这辈子无法忘怀的痛。父母不应该因为孩子调皮顽劣就放弃对孩子的教育，反而把教育孩子的希望寄托在一个来历不明的机构上。不负责任的行为只会害了孩子一生，并且让他恨你一生。